ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പിയാന ട്യൂട്ടോറിയൽ റൈറ്റ് നോ ജാക്സൺ സേവിയർ നാം കഴിഞ്ഞ ആറ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോട്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ് നാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു പാട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പത്ത് വീഡിയോസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ജേണിയാണ് അതിൽ ആറ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ വീഡിയോയാണ് സോ എല്ലാവരും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിച്ചത് സ്റ്റെപ്പ് തിയറിയാണ് അത് മേജർ സ്കെയിലിലും മൈനർ സ്കെയിലിലും നാം പഠിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് തിയറി ഈ സ്റ്റെപ്പ് തിയറി പ്രകാരം നാം ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു നോട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി മേജറിൽ സിയിലാണെങ്കിൽ അത് സി മേജർ ആയിരിക്കും ഡിയിലാണെങ്കിൽ അത് ഡി മൈനർ ആയിരിക്കും ഇയിലാണെങ്കിൽ ഇ മൈനർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തിയറിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നാം പഠിച്ചു അത് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് കോട്ട്സ് അല്ല ഇനി ഇതിന് വേറെ കോട്ട്സും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാം ഒരു നോട്ട് സിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സി മേജർ മാത്രമല്ല അതിന് വേറെയും കോട്ട്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം മേജർ നോക്കിയപ്പോൾ നാം ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു നാം പഠിച്ചത് ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഇതിൽ ട്വിങ്കിൾ സീലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം സി മേജർ വായിച്ചു ക്ലിങ്കിൾ അത് ജി മേജർ വായിച്ചു ഫിഫ്ത്ത് നോട്ട് ലിറ്റിൽ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൈനർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാം എ മൈനർ വായിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് നാം ആ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ എ എന്നുള്ളതിന് പകരം എ മൈനറിന് പകരം ആ നോട്ടിൽ നാം ഒരു എഫ് മേജർ കൊടുക്കുകയാണ് എയുടെ കൂടെ എഫ് വന്നു സി വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സി വന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ കണ്ടോ നമ്മപ്പോൾ നേരത്തെ എ മൈനർ വായിച്ചതിന് വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കോട്ട്സിലൂടെ പല സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോട്ട് സീല് വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോട്ട് സീല് വരുവാണെങ്കിൽ നാം സ്റ്റെപ്പ് തീ തിയറിയിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് പ്രകാരം സി മേജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് സി മേജർ മാത്രമല്ല ഇതിന് രണ്ട് സാധ്യതകളൂടെയുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു തിയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സീല് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെ നാം പഠിച്ച സി മേജർ അത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ് കോഡാണ് അത് കൂടാണ്ട് ഫോർത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഫ് മേജർ ഉണ്ടോ എഫ് മേജർ ആകാം കാരണം എഫ് മേജറിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എ സി ആണ് എഫ് മേജർ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ മൈനർ കണ്ടോ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനർ ആണ് ഈ എ മൈനറിലും എന്തുണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോട്ടിൽ വന്ന് ഒരു സോങ് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സാധ്യത ഉള്ളത് സി മേജർ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലുള്ള എഫ് മേജർ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലുള്ള എ മൈനർ ആകാം ഇനി ഇതുപോലെ നാം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരികയാണ് സെക്കൻഡ് നോട്ട് ഡി ആണ് ഡിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് നാം ആദ്യം പഠിച്ച ഡി മൈനർ ഓക്കെ സി മേജറിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡി മൈനർ ഒരു സാധ്യത നാം പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിനൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അത് സി മേജറിലെ ഫിഫ്ത്ത്
ഓക്കെ ഇനി നാം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് ഈ ഈ നോട്ടിലാണ് ഒരു സോങ് ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് നാം ആദ്യം പഠിച്ച ഇ മൈനർ ഇ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് സി മേജറിലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് സി മേജറിലെ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അത് എ മൈനറാണ് സി ആ ഇ അവിടെ അപ്പോഴും ഉണ്ട് കണ്ടോ എ മൈനറിൽ ഇ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സി മേജറാണ് കണ്ടോ സി മേജറിലും ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ മൈനർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി മേജർ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകളിലും ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ നാം ഇനി അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഫോർത്ത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് ഓക്കെ എഫിലാണ് ഒരു നോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫ് മേജർ ഓക്കെ എഫ് മേജർ സി മേജറിലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് എഫ് മേജർ ഇനി അതിനൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഡി മൈനർ അവിടെയും ഇ എഫ് ഉണ്ട് ഡി മൈനർ അതായത് ആ ഒരു സ്കെയിലെ സി മേജറിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിലെ ഫോർത്ത് നോട്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി മേജറിലെ എഫ് നോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി മൈനർ ഓക്കെ ഇനി നാം അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി മേജർ ഓക്കെ ജി മേജർ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇനി ഇതിന് വേറെയും ഉണ്ട് സാധ്യതകൾ രണ്ട് സാധ്യതകൾ കൂടിയുണ്ട് ജി മേജറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ മൈനർ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി മേജറിലെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇ മൈനർ അവിടെയും എന്തുണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ജി ഇനി അതിനൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് സി മേജർ കണ്ടോ അവിടെയും എന്തുണ്ട് ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ജിയിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ജി മേജർ ഇ മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ സി മേജർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നാം അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലെ നോട്ട് എ ആണ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് മൈനർ ആണ് എ മൈനർ എ മൈനർ പിടിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് രണ്ട് സാധ്യതകൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി മേജറിലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എഫ് മേജർ ആണ് ഞാൻ ഇ എടുത്ത് എഫിൽ വെക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എഫ് മേജർ കാരണം എഫ് മേജറിലും എ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അത് സി മേജർ സ്കൈലിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി മൈനർ ഈ ഡി മൈനറിലും എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൈലിലെ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സി മേജറിൽ എ ഒരു നോട്ട് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എ മൈനർ അവിടെ എ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എഫ് മേജർ സി ആ സ്കെയിലെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മേജർ എഫ് മേജർ അവിടെയും എ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മേജർ സ്കെയിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി മൈനർ ഇവിടെയും എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് എയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്ന് എ മൈനർ ഇല്ലെങ്കിൽ എഫ് മേജർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി മൈനർ കണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തിയറിയിലെ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബി ആണ് നമ്മൾ സി മേജർ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബി ആണ് ഈ ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ര പഠിച്ചത് പ്രകാരം അത് ഡിംനിഷ്ഡ് ആണ് ഡിംനിഷ്ഡ് ആണ് ഇനി അതിന് രണ്ട് സാധ്യതകൾ കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സി മേജറിലെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ആണ് ജി മേജർ 
ജി മേജറിൽ ഈ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഡിമ്മിഷ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ജി മേജർ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് അത് സി മേജർ സ്കെയിലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ മൈനർ ഇ മൈനർ കണ്ടോ അവിടെയും എന്തുണ്ട് ഈ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി മേജർ സ്കെയിലിൽ നാം ഒരു പാട്ട് വായിച്ച് ബിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബി ഡിമിനിഷ്ട് വായിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജി മേജർ വായിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇ മൈനർ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ കഥ കണ്ടോ കഥ പറയാം കഥ ആ ക എന്നുള്ളത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിമിനിഷ്ട് വായിക്കാം ഇത് വായിക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വായിക്കാം എനിക്ക് ഇ മൈനർ വായിക്കാം കഥ കഥ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വായിക്കാം ജി വായിക്കാം കഥ പറയാം അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലാല ഇ മൈനർ കൊടുത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് അത് ഡിമിനിഷ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പല സാധ്യതകളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തീയറിയുടെ ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി കിടക്കണം എഴുതി നിങ്ങൾ എടുക്കണം അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ മേജർ സ്കെയിലിലെ സ്റ്റെപ്പാണ് സി മേജർ ആണെങ്കിൽ സി സ്റ്റെപ്പ് ടു ഡി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ത്രീ ഇ എഫ് ജി എ ബി സി അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്കെയിൽ റൂട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നാം പഠിച്ച കോട്ട്സ് സാധ്യതകളില്ലേ ഫസ്റ്റ് മേജർ സെക്കൻഡ് മൈനർ തേർഡ് മൈനർ ഫോർത്ത് മേജർ ആ കോഡ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിപ്പോൾ സി മേജറാണ് നോക്കിയത് ഇത് സി മേജറിൽ മാത്രമല്ല ഏത് സ്കെയിലെടുത്താലും ഈ ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരാൾ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സി മേജറിലാണ് വേറെ സ്കെയിലിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ മേജർ ഇതുപോലെ തന്നെ നാം വായിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയും നമുക്ക് ഇ മേജറിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോലെ ഒരു കോട്ട്സ് നോക്കാം മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ നോക്കോ ഈ മേജറിലെ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ എഫ് ഷാർപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് എ ബി സി ഷാർപ്പ് ഡി ഷാർപ്പ് ഇ മഞ്ഞിൽ അത് ബിയിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മേജറിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബി ബി മേജർ ആകാം മഞ്ഞി പിന്നെ ഏതൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറിയിലെ നമ്മുടെ ഈ തിയറിയിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനർ ഇ എഫ് ഷാർപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് മൈനർ ആകാം മഞ്ഞി മഞ്ഞി കണ്ടോ ജി ഷാർപ്പ് മൈനർ ആകാം ഇനിയും ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഏതാണ് ആ സാധ്യത നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് നോട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന അടുത്ത സാധ്യത ഏതാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ബി മേജർ ആകാം ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൈനർ ആകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഷാർപ്പ് മൈനർ നാം അത് ഓൾറെഡി നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇ മേജറിലെ ഇ മേജർ മഞ്ഞി ഇ മേജർ മഞ്ഞി വിരിഞ്ഞ് പൂവേ പൂവേ 
എ എന്ന് പറയുന്നത് എ നോട്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേജറിലെ ഇ എഫ് ഷാർപ്പ് ജി എ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് മുകളിലുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിന് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കോഡ് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കോഡ് പിടിക്കാം ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മേജറാണ് പൂവേ എ മേജർ പിടിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കോഡ് പിടിക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ് എഫ് ഷാർപ്പാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൈനറാണ് എഫ് ഷാർപ്പ് മൈനർ കണ്ടോ അവിടെയും എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എ മേജർ കൊടുത്തു ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എഫ് ഷാർപ്പ് മൈനർ കൊടുക്കാം അതിവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് എഫ് ഷാർപ്പിലാണ് എഫ് ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയുടെ ഇ മേജറിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ മൈനർ എഫ് ഷാർപ്പ് മൈനർ എഫ് ഷാർപ്പ് മൈനർ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇ മേജറിലെ അത് മേജറാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി മേജർ കണ്ടോ അവിടെയും എഫ് ഷാർപ്പ് ഉണ്ട് ഒരിത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എടുക്കുക ഈ ഒരു തിയറിയുടെ റൂള് മുൻപിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പാട്ടെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള കോഡ്സ് ഈ തിയറി പ്രകാരം ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ഇന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി കിട്ടോ ഞാനിതിന് മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് തരാം കാരണം ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോഡ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നോട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പിടിച്ച് നോക്കണം ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടാകുന്നത് നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അത് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസിങ് വീക്ക് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് നാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ നാം സ്റ്റെപ്പ് തിയറി ഇത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ കോഡ്സ് അത് മൈനർ സ്കെയിലിൽ നാം നോക്കും ഇന്ന് മേജറിലാണ് നോക്കിയത് സോ ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ സൈനിങ് ഓഫ് ജാക്സൺ സേവിങ്